ഹൈഡി സ്റ്റുഡൻസ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിൽ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് മിനിമൈസ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ടു സബ്ജക്ട് ടു കൺസ്ട്രൈൻസ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് സോറി ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ എല്ലാ ഇനീക്വാലിറ്റീസിനെയും ഇക്വാലിറ്റീസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓരോ ഇക്വേഷനിലെയും എക്സ് വണ്ണിന്റെയും എക്സ് ടുവിന്റെയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗ്രാഫിലേക്ക് ആ ഒരു വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ലൈനുകൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൽ ഫീസിബിൾ റീജിയൺ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടീഷന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫീസിബിൾ റീജിയൻ കണ്ടെത്തുന്നു ദെൻ ഫീസിബിൾ റീജിയണിൽ വരുന്ന ഓരോ പോയിന്റുകളെയും ആ പോയിന്റിൽ എക്സ് വണ്ണിന്റെയും എക്സ് ടുവിന്റെയും വാല്യൂസ് കണ്ടെത്തുക മിനിമൈസേഷൻ ആണ് പ്രോബ്ലം സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കോസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ കോസ്റ്റ് ആണ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു വാല്യൂ അതിലെ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇതാണ് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇക്വാലിറ്റിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എക്സ് വണ്ണിന്റെയും എക്സ് ടുവിന്റെയും വാല്യൂസ് കണ്ടെത്തുകയാണ് സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ആണ് അതിന് നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൽ എക്സ് വണ്ണിന്റെയും എക്സ് ടുവിന്റെയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് വണ്ണിന് നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു സോ ഇഫ് എക്സ് വൺ അല്ലെ ലെറ്റ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സോ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അല്ലെ നമുക്കിവിടെ സീറോയും ത്രീയുമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് എക്സ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ദെൻ എക്സ് ടു വാല്യൂ ത്രീ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ എക്സ് ടു സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇഫ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ടു സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ത്രീ ദറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് കിട്ടുക മൈനസ് ഫോർ ആണ് അല്ലെ അതായത് x2 ടു സീറോ ആണ് എക്സ് വണ്ണ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് മൈനസ് ഫോർ സീറോ ക്ലിയർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എക്സ് വൺ വാല്യൂവും എക്സ് ടു വാല്യൂവും കണ്ടു ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷന്റെയും ചെയ്യുന്നു സോ ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു സോ അത് നമ്മൾ എക്സ് വൺ സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ലെറ്റ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു സോറി ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും സീറോ മൈനസ് എക്സ് ടു ആണ് സോ മൈനസ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു സോ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ സീറോയും ദെൻ എക്സ് ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എക്സ് ടു സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു സോ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന
ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു എന്നുള്ളതാണ് സോ അത് നമ്മൾ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുന്നു ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ് വണ്ണിന്റെയും എക്സ് ടുവിന്റെയും വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരക്കാവുന്നതാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ വാല്യൂസ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രത്യേകം ഗ്രാഫിൽ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് സോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എക്സ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നമ്മൾ പിന്നെ ഇക്വേഷന്റെ നമ്മൾ എക്സ് വണ്ണിന്റെയും എക്സ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടപ്പോൾ അത് എക്സ് വൺ വാല്യൂ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നീട്ടി വരയ്ക്കണം നമുക്ക് എക്സ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നീട്ടി വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് എക്സ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നു സോ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഓരോ ഇക്വേഷൻസിനെയും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് സോ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിലെ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് ഫോർ സീറോ അതായത് നമ്മുടെ എക്സ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർ ആണ് അല്ലെ മൈനസ് ഫോറും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീയും ഇതാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മൈനസ് ഫോർ ത്രീ അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു മൈനസ് ഫോർ ആണ് എക്സ് വണ്ണിൽ വരുന്നത് സോ മൈനസ് ഫോർ ദെൻ ത്രീ ആണ് എക്സ് ടുവിൽ വരുന്നത് സോ ത്രീ ഇനി നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈന് വരക്കുകയാണ് സോ മൈനസ് ഫോറും ത്രീയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈന് വരക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൈനസ് വാല്യൂസ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ എങ്ങോട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് നീട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ നീട്ടി വരക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ നമ്മൾ കുറച്ച് നീട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ നീട്ടി വരക്കണം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു എന്താണെന്ന് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ലൈന് നമ്മൾ വരക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് വാല്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സീറോ ടു മൈനസ് വൺ സീറോ അല്ലെ സോ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വണ്ണും എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് മൈനസ് വണ്ണും ടു ആണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാണ് സോ മൈനസ് വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ടുവുമാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സോ മൈനസ് വണ്ണും ടുവും ഓക്കെ സോ മൈനസ് വൺ ആണ് എക്സ് വണ്ണിൽ വരുന്നത് ടു ആണ് എക്സ് ടുവിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈന് വരക്കുന്നു സോ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നീട്ടി പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് കുറച്ച് നീട്ടി വരക്കണം ഓക്കെ കാരണം നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് അധികവും വരുന്നത് നമുക്ക് വരേണ്ടത് എവിടെയാണ് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലാണ് കാരണം നമ്മൾ നോൺ നെഗറ്റീവ് കൺസ്ട്രൈൻസുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരക്കുന്നത് സോ ഇത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ടു ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ സോ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ വരുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിലെ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയും സിക്സും അതുപോലെ തന്നെ സോറി സീറോയും ഫോറും അതുപോലെ സിക്സും സീറോ ആണ് സോ നമ്മുടെ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സും എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറും ആണ് സിക്സും ഫോറും ആണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോറും സ
ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ലൈനുകൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് എക്സ് വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉയർത്തി വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ നീട്ടി വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ കണ്ടെത്തണം ഫീസിബിൾ റീജിയൻ കണ്ടെന്ന് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലെസ് ദാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിലോ ദി ലൈൻ ആണ് അല്ലെ ലെസ് ദാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിലോ ദി ലൈൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എബൌ ദി ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അല്ലെ ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം സോ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ദെൻ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ലൈനെ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ആ ഇക്വേഷനിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എബൌ ദി ലൈൻ എന്നുള്ളതാണ് എബൌ ദി ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിന്റെ എബൌ ദി ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ലൈനിന്റെ എബൌ ദി ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് അതായത് ഇവിടെ എല്ലാം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് സോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പോസിറ്റീവിലേക്ക് അതായത് എബൌ ദി ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കായിട്ടാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതായത് ഈ ഒരു ലൈനിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് സോ നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ സോ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനില് സിമ്പിൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് ഇവിടെയും വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പിന്നെ എബൌ ദി ലൈൻ ആണ് എബൌ ദി ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് കിട്ടേണ്ടത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അതായത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ എബൌ ദി ലൈൻ ആണ് അല്ലെ സോ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്കാണ് കിട്ടേണ്ടത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ലൈൻ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ അല്ലെ എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ ആണ് ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിലോ ആണ് സോ ഈ ഒരു ലൈനിന്റെ ബിലോ ദി ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഇതിന്റെ ബിലോ ദി ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് ഓക്കെ ബിലോ ലെസ് ദാൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണ് ഫോർ ഫോറിനേക്കാൾ ലെസ് ദാൻ ആണ് വേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് വേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു എന്നുള്ള ഈ ഒരു ലൈൻ ആണ് ഇതിന്റെ വരുന്നത് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു അല്ല എക്സ് ടു X2 ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളതാണ് സോ മുകളിലേക്കാണ് വേണ്ടത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയതുകൊണ്ട് മുകളിലേക്കാണ് വേണ്ടത് എബൌ ദി ലൈൻ ആണ് സോ നമുക്ക് മുകളിലേക്കാണ് വേണ്ടത് സോ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് അല്ലെ ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മളിത് ഷൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സോ നമ്മൾ ഇതിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ ആസ് പെർ ക്രൈറ്റീരിയാസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ എ
passes through two lines, uh, 2x1 plus 3x2 equal to 12. On the equation, and the equation 2x1 minus x2 equal to minus 2 in the equation. So, we have a common item 2x1, 2x1 on the tender. So, we have a direct item in the other one. We have a x1 in the other one, x2 in the value. Direct item in the other one. So, we have a direct item in the equation. On the equation, we have a minus in the other one. Directly in the other one, subtract the other one. So, we have a direct item in the other one. So, we have a direct item in the other one. सब्ट्रैक्टी आना, so plus three x two minus minus x two, अब तो हम कोई इतना four x two आना हो गया, ले four x two equal to twelve minus minus two, so हम कोई इतना fourteen आना, okay, so हम कोई x two equal to x two equal to fourteen divided by four equal to three point five, x two इनके वैल्यू इतने इतना 3.5 आना हमको ये टेबल है एक्सटेंड वैल्यू नो रहेंगे 3.5 आना सो तो हमको ये योरी एक्स टू वैल्यू ना हमको इंडिया में इधर के लोग इक्वेशन ले अप्लाई किया हूँ ना आना अगर ना आना तो नेगेटिव हमको ना मतलब इक्वेशन ले अप्लाई किया हम एक्सटेंड वैल्यू सो 2x1 प्लस 3x2 3 इनटू 3.5 इक्वल टू 12. Then next, we will do minus e. That is 2x1 equal to 12 minus 10. 12 minus 10. Then, we will do the value of x1 equal to 1.5. Then, we will do the value of x1 equal to 1.5 divided by 2 equal to 0.75. Clear. In this case, we have one equation, we have one point, we have p and we have q. P is equal to x2 value, 3.5, x1 value, 0.75. Okay, we have one point, we have one value, x1 value, 0.75. Now, we have one point, 0.75. Then, x2 value, 3.5. Okay, so we have q, we have r, we have r, we have r, we have r, S kanan tu, T kanan tu. Dari ini dia, nama kita. Semua itu dia um values nama kita kanan tu. Dan, ane kandu kerja. Dan, semua itu dia um kita. Jangan kanan tu. Ia, ane kalau kerja video kanan tu. Kanan tu, ane kalau kerja video kanan tu. Tengen ane ane orang point kerja dia um values kanan tu. Dan, dalam ok. Dari ini dia, kita nama kita. Semua point kerja dia um values nama kita kanan tu. Dan, dan ane kandu kerja. Dan, nama kita. Ia, ini ane kita nama values ane nama kita table format lek macam tu kerja problem tu. Cepat. Dari ini dia, nama kita beri um cegi tu. So, nama kita nama kita. Tengen ane table beri ane lah. So, nama lalu, ipo kandit lalau ini dia tentang nama lalu orang point itu lalu, x1 ini dia, x2 ini values kandit lalu ni ala. Nama kita tentang values ala, p, nama lalu already kandu point seven five one x1 ni lalu berenda, x2 lalu anggil three point five one berenda, q nama lalu hari ini lalu kandit lalu ni ala, point eight zero itu, then three point six x2 lalu itu, r four six, then s two berenda, s point lalu berenda, x1 lalu berenda four, atau boleh tentang x2 lalu berenda two ala, t point lalu berenda, three ala x1 ni lalu. X2 ले 2 आना वरना ये तो हमारे next step नो रहेगा ना हमारे Z ले द apply चाहिए आना लगा ना so Z equal to ना कोई रुम्बो 3x1 3x1 नो रहेगा 0.75 into x1 अलेप 0.75 into x1 आना लगा आवे sorry 3 into x1 आना लगा ना 3 into 0.75 plus 5 into 3.5 अधेर ये दिल्ली तरह ना हमको बढ़ेगा रुम 3 into 0.80 plus 5 into 3.6 then uh, 3 into 4 plus e the e the number calculate here so the calculate the value of the values in the 19.75 and about 20 in point 4 then 42 22 then 90 Okay, this is the answer we have to get. So, we have to get the question of minimization problem. That is why we have to select the minimum point here. We have to select the minimum point here. We have to select the T point. So, we should select the T point. We have to select the T point here. That is x1 and 3 and x2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2. Produce yang itu, apabila orang memerlukan minimum cost itu, produce yang sah di kalangan itu adalah as per graphical method yang kita kandar tiada lagi. Okay, so itu adalah yang perlu kita lakukan. So, bagi anda pelajar, thank you.